os voy a hablar del relieve de San Jerónimo de Juan de Juanes y Damián Formen. Ha sido una obra muy particular, de hecho es un objeto bastante único en sí mismo, pero además lo ha sido desde el punto de vista de la restauración, ya que hemos intervenido tres restauradoras diferentes, un especialista en escultura para el relieve de piedra, un especialista en pintura para las pinturas sobre tabla que conforman las puertas y una especialista en marcos para la estructura de templete que marca el conjunto. Se decidió comenzar por el relieve que está atribuido a Damián Formen porque era el que estaba en peor estado y además presentaba muchos repintes, con lo cual necesitamos avanzar en el tratamiento de esta pieza para luego poder igualar los acabados del resto de los otros componentes. El relieve del centro es de piedra, es de alabastro, por eso he intervenido yo sobre él, que soy la restauradora de escultura. Lo primero que hicimos y que se suele hacer en, cuando uno se enfrenta a una obra pues, de este nivel y de esta complejidad es hacer un pequeño estudio técnico para saber qué es lo que tenemos entre manos. Era obvio a simple vista que todo lo que es la parte del paisaje y del cielo estaba muy repintado y además tenía una forma un poco extraña en la parte de arriba. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue hacer una radiografía. La verdad es que conllevó unas ciertas dificultades porque se trata de un objeto mixto. El relieve no se puede extraer del templete. Entonces tenemos que examinarlo y tratarlo ahí puesto. Es decir, no tenemos, por ejemplo, acceso al reverso que nos hubiese dado muchísima información. Entonces, bueno, Laura Alba, que es nuestra especialista en rayos X, la verdad es que hizo un maravilloso trabajo para sacar la mejor imagen posible de la piedra y la mejor imagen posible de la estructura de madera, lo cual implica radiar a diferentes tensiones y con diferentes tiempos de exposición. La radiografía enseguida nos dejó ver que el relieve estaba fracturado en sentido oblicuo completamente de lado a lado y que esto era lo que podía justificar que estuviera tan repintado en la parte de atrás y con la aplicación de unas masillas así de forma muy tosca que se veían a simple vista. Luego los análisis pues, nos revelaron que había hasta tres capas de pintura, dándonos también esa orientación para saber hasta dónde limpiar. La intervención de restauración por mi parte consistió en limpieza de la suciedad superficial, tenía algo de polvo graso también el relieve y sobre todo de la eliminación de los repintes. Primero, en la parte del relieve que estaba sin policromar, encontramos una lechada muy suave de un color así como amarillo, anaranjado, que igualaba el tono de todo el alabastro. Además, tapaba los acentos dorados que descubrimos después. Esto también se debía a que había piezas injertadas de un alabastro diferente y así de esta manera se igualaba el color. Y a la hora de eliminar los repintes de la parte de atrás, pues bueno, esta fue la parte más compleja porque teníamos capas de azul sobre capas de azul, es decir, estás quitando repintes casi del mismo color uno sobre otro. Es una actuación que hay que hacer con bastante cuidado y de manera muy minuciosa, siempre con lentes de aumento, y como las capas eran diferentes, presentaban diferentes solubilidades, con lo cual esto nos ayudó bastante a conseguir el resultado deseado. Una vez que el relieve estuvo ya limpio y desprovisto de repintes, pasó a la restauradora de pintura María Álvarez para que hiciera las puertas de Juan de Juanes. La restauración del oratorio de San Jerónimo constituía en sí un reto, pero un reto muy atractivo. La obra pictórica está en las puertas, tanto abiertas como cerradas, y es de lo que yo me ocupo. Es importante que haya una continuidad entre el color o el efecto pictórico de la pintura y de la policromía del alabastro porque las puertas complementan a esa parte central. Por lo tanto, el hecho de que Sonia hubiera hecho ya una primera limpieza a mí me permitía acercarme a ese grado de limpieza y a ese tono. Lo primero que hubo que hacer fue una consolidación del, del color. Por su condición de crítico, las puertas se abren y se cierran y eso produce un desgaste que había, a su vez, producido una serie de levantamientos y de pérdidas. También tiene un pestillo, que es original, que al moverlo reducía también ciertas tensiones en la pintura, por lo tanto estaba por ahí un poco frágil. Y lo primero que se hizo fue una consolidación de la pintura para que todo estuviera estable y se pudiera manipular la obra. Una vez consolidada, procedía la limpieza. La limpieza fue gradual, primero retirada de la parte más superficial y orgánica, polvo, manchas, y después ya intervención directamente en los barnices. Era una serie de barnices que se habían ido acumulando a lo largo del tiempo y habían ido envejeciendo por efecto de la oxidación. Por lo tanto, tenía un efecto mucho más oscuro del que debía tener. La referencia era el punto de limpieza que tenía el cielo de San Jerónimo. Entonces fue una limpieza gradual en la que fui utilizando disolventes y geles 
y toda una serie de herramientas para llegar a ese efecto tonal deseado. Una vez terminada la limpieza, hicimos el estucado con un estuco normal, tradicional, haciendo en él un poco la huella de la pincelada para que tuviera una cierta textura y no pareciera muy liso. Y sobre ese estuco se dio una capa de acuarela para empezar la reintegración. Antes de terminarla se aplicó un barniz acorde al efecto que se quería conseguir, que es un barniz de elaboración propia, con resina de amar, pero ni muy denso ni muy fluido, que diera un brillo y una protección adecuada a lo que queríamos. Sobre ese barniz se continuó el retoque con un pigmento Maimeri y a base de un trazado, de forma que al final la reintegración o la parte que se ha añadido se puede distinguir perfectamente del original. Quien quiera acercarse a la obra podrá ver, por ejemplo, que el hocico del buey tiene un rayado porque ahí faltaba la pintura original y que por tanto se ha reproducido siguiendo ejemplos de otros bueyes que tenía el autor en otras obras para poder acercarnos lo más posible a la realidad. Y con esto se hicimos una recuperación de la parte pictórica y que luego quedó a la espera de la parte de talla dorada que es la que hizo Gemma García Torres. Una vez restaurada la pintura y la escultura, pasa a mis manos la restauración de la parte arquitectónica de Dorado. La obra presentaba un buen estado de conservación estructuralmente, pero estéticamente presentaba varias problemáticas. Por un lado, una suciedad que ocultaba el color original del oro, también partes en las que había escamaciones y ciertas zonas levantadas, y la última problemática, que era una reconstrucción burda de zonas que se habían perdido. En el proceso de restauración se realizaron básicamente estos tres procesos, el de limpieza de estos repintes, utilizando geles para poder levantar las zonas más dificultosas, como por ejemplo repintes de purpurinas, consolidación de todas las zonas que estaban un poco inestables, pequeñas partículas de oro levantadas, que se consolidaron con adhesivos naturales afines a la obra, y eliminación de todos estos repintes que dificultaban la visión correcta de la estructura, principalmente en la zona del friso, con tres reconstrucciones de triglifos, y en la zona del tímpano, bueno, toda la parte de la cornisa superior estaba perdida y medio reconstruida. Se eliminaron todas esas malas reconstrucciones y se hizo una reconstrucción mucho más ajustada a lo que son las medidas y el orden clásico que presenta este templete. Se reconstruyó toda la zona del alero del tímpano, con resina y, y con madera también, y la zona de los triglifos se hicieron unos moldes de silicona para poder sacar un positivado y colocar exactamente con la misma forma. Una vez hecho esto, se pasó a hacer la reintegración cromática con dorado, dorado al agua, que es la misma técnica que tiene el propio oratorio. Se doró todo ajustando a las técnicas tradicionales de estuco, bol y oro fino, con bruñido en las zonas que correspondía. Y así conseguimos recuperar la estructura clásica que tenía este templete y que hacía que quedara un poco inestable con toda la estructura que tenía. Después de estas dos intervenciones regresó a restauración de escultura porque era la parte de la obra que más reintegración cromática necesitaba y era necesario que las tres intervenciones tuvieran un acabado similar. Entonces eso se dejó para el último momento para que se pudiera conseguir un resultado homogéneo de las tres partes. Hoy en día cuando uno mira la obra no parece que lo han tocado tres manos diferentes. Esa era parte del objetivo de la restauración en grupo, en equipo, que hemos hecho con esta obra.